ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിനോസ് അപ്പ് അപ്പം ഇന്ന് ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ടൻ കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഫോണ്ടൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് മാഷ്മെല്ലോ മെൽട്ട് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ മാഷ്മെല്ലോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടേണ്ട ഇനി ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മളെ കോൺഫ്ലവർ അരിപ്പൊടി പോലെ നല്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോണ്ടൻ്റ് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് കുയക്കരുത് നമ്മൾ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്പൂൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാറ്റില കൊണ്ടോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊടിച്ചു വെക്കാം നമുക്കിതിൽ എത്ര വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തോന്നുന്നൊരു പരിവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പൊടികൾ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡഫ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഒരു കവറിലിട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കാറ്റ് കൊള്ളാതെ വെക്കണം കാറ്റ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയി പോവും ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ എടുത്ത് വെക്കാം ഹാർഡാവുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഞാൻ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച മുട്ടയാണ് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തുക കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാൻഡലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും ഏകദേശം വൈറ്റ് കളറായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല തിക്കായി വരണം ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഇതിൽ കിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഒരു സ്പെറ്റിൽ കൊണ്ടോ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊടികൾ അതിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ ഒരു ടൈ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവനും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം ഇനി ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലാദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ആക്കുക കേക്ക് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെത് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തി വരും അപ്പം ബാറ്ററി മുഴുവൻ അതിലേ
അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോവലിൽ വെക്കാം ഇതേ ടൈമ് നമ്മൾ വെപ്പിംഗ് ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒരു ഡ്രൈ ആയ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ എടുക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി നാരങ്ങ നീര് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ ആണ് വേണ്ടത് അത് ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായ വെള്ളമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇത് തട്ടാൻ പാടില്ല ആവി മാത്രം അതിൽ കൊള്ളാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല വാനില എസൻസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കടകളിലൊന്നും പോയി വാങ്ങിക്കേണ്ട ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുക്കണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ഓഫാക്കുക എന്നതിന് ശേഷം ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഹൈലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ കളർ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല തിക്കാവുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റണത് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ ആക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ സൈഡിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മറ്റേ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക 
ഇവിടെ ഇതിന് തിക്ക് വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരേ ലെവലായിരിക്കണം കേക്കിന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് സ്പിന്നറിൻ്റെ മുകളിലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ലെവലാക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണിത് നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കാം മുള്ള വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അതിൽ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക ബബിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൂചി കൊണ്ടോ കുത്തിയിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ കളയുക എന്നിട്ട് സൈഡുകളൊക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ മേലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫോണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് ഈ മെറൂൺ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കളർ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിത് കളർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് റെഡ് കളർ അതുപോലെ വാനിലൈസൻസും കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ മെറൂൺ കളർ ആക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കത്തൻ്റെ പേൾ കത്തുള്ള സ്കൈ ലൈൻ വ്യൂ ആണ് അപ്പം അത് ഇതിലൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പതിയെ തിന്ന് ഓരോന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം വെള്ളം ഒന്ന് തൊട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടി ഒഴിയുള്ളൂ ഇനി ഓരോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതിന് മുകളിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഓരോന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫോൺ ടെൻ്റെ ഇനി കടകളിലൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മാഷ്മെല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫോൺ ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഷ്മെല്ലോ വാങ്ങിയിട്ട് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ കേട് വരാതെ നമ്മൾ നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട് വരാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഖത്തർ നാഷണൽ ഡേ